సార్ స్ట్రీమింగ్ ఆపండి తంగరాజ్ ఎవరండి తంగరాజ్ జాయిన్ నొక్కండి జాయిన్ నొక్కేసి పక్క ఉండండి సార్ అలాగే సార్ ని స్టార్ట్ చేయమనండి సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోండి ఒక్క నిమిషం సార్ ఇది స్క్రీన్ అది స్టక్ అయింది ఒకసారి చూస్తాను ఓకే సార్ షేరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే షేర్ ప్రజెంట్ స్క్రీన్ నాకు కనిపించిన తర్వాత చెప్పండి సార్ మీకు రైట్ సార్ సార్ మీరు కూడా మీరు కూడా నా స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుంది నా స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా సార్ మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ మీరు మీరు కూడా ఫుల్ స్క్రీన్ పెడితే యూట్యూబ్ వీడియోలో క్లియర్ గా వస్తుంది సార్ ఈ బటన్ ఒకటే మీరు కూడా ఎవరు అడ్మిట్ చేయడానికి అవ్వదు అది ఒకటే ప్రాబ్లమ్ కొంచెం అయిపోయినా పెడతాను సార్ ఒక టూ మినిట్స్ లో అది అడ్మిట్ టెన్ మెంబర్స్ అయితే ఇది ఆగిపోతుంది కదా తంగరాజ్ గారు మీరు ప్రజెంట్ చేయరాజ్ చంద్రశేఖర్ గారు మీరు మళ్ళా ఒకసారి మీ మీ స్క్రీన్ మీరు కొంచెం ప్రజెంట్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ రౌండ్ లైక్ రాజశేఖర్ సార్ ఓకే స్క్రీన్ ప్రెజెంటర్స్ ని నేను రిమూవ్ చేసి పెట్టు ఓకేండి థాంక్యూ ఆ ప్రాబ్లం సార్ వినిపిస్తుందండి వినిపిస్తుంది సార్ హలో వినిపిస్తుంది సార్ ఓకే నేను స్టార్ట్ చేస్తానండి ఓకే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అందరికి ఒక విజ్ఞప్తి అండి మీరు దయచేసి మీ ఫోన్ లేకపోతే కంప్యూటర్లో మైక్ మరియు కెమెరాని ఆఫ్ చేసి పెట్టండి కెమెరా మీరు ఆఫ్ చేయడం వల్ల బ్యాండ్ విత్ ఇబ్బంది లేకుండా అందరూ చూడగలరండి దయచేసి మీ మైక్ మరియు కెమెరాని ఆర్టీసీ ఉంచండి అలాగే ప్రజెంట్ బటన్ మాత్రం దయచేసి నొక్కండి అది నొక్కినందువల్ల అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలాగే సమయం కూడా వృధా అవుతుంది అందరూ కొంచెం మైక్ మ్యూట్ చేయండి సార్ ఎందుకంటే మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుని మధ్యలో రావాలని ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సార్ ఓకే చంద్రశేఖర్ సార్ చంద్రశేఖర్ సార్ చెప్పండి సార్ 
ఇంగ్లీష్ కూడా కొంత వాడండి సార్ ఎందుకంటే కొంతమంది నార్త్ ఇండియా ఢిల్లీ నుంచి అట్లా యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నారు మన పరిసరాల్లో ఉండే కీటకాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు నా వీడియో కూడా ఆఫ్ చేసాను కదండి బ్యాడ్మింటన్ ఇబ్బంది అవుతుంది నా వీడియో ఆఫ్ లో ఉంది అలాగే మీరు మొబైల్ నుంచి లాగిన్ అయితే ప్లీజ్ డోంట్ ప్రెస్ దిస్ ప్రెసెంట్ స్క్రీన్ బటన్ మాత్రం ప్రెస్ చేయకండి చేసినందు వాళ్ళు అందరూ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు చెప్పినట్టు అలాగే అందరికీ నమస్కారం నా పేరు చంద్రశేఖర్ అండి నిన్న మీరు మనం ఒక్క సెషన్ చేసాము నిన్న బటర్ఫ్లైస్ గురించి అలాగే ఇన్సెక్ట్స్ సెషన్ లో బటర్ఫ్లైస్ గురించి మాట్లాడాము ఈ రోజు మన ఇల్లు మన ఇంటి పరిసరాల్లో ఉన్న కెటికాల్ని మనం పరిశీలిద్దామండి అయితే మనం ఎలా పరిశీలిద్దాం అనేది ఒక చూసాయిగా ఒక్క ప్లాన్ అనుకోండి అలా నేను మిమ్మల్ని మనం అందరం కలిసి వెళ్తున్నాం అనుకుందాం సార్ మళ్ళీ ఎవరు ప్రజెంట్ చేస్తారు సార్ మొదలయ్యి మనము మన పెరట్ లోకి వెళ్ళి మన పెరట్ లో ఉన్న పెరట్ తోట ఉంటాం కదా పెరట్ లో ఉన్న లేదా గార్డెన్ లో ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ చూద్దాము అటు నుంచి మన ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న నీటి వనరులు బావి కానీ బావి కానీ చెరువు కానీ సార్ మ్యూట్ లో వెళ్తారా సార్ సార్ మ్యూట్ బాబీ చెరువు దగ్గర కనిపించే కీటకాలని అట్లాగే దారి మీద లేదా రోడ్డు పైన రహదారి పైన కనపడే వాటిని ఆ పైన మన మేడ పైన నుంచి ఉంటే మనకు కనిపించే కీటకాలని ఆ తర్వాత మన ఇంటి లోపల కనిపించే కీటకాలని మనం పరిశీలిద్దాం అండి జస్ట్ గో అరౌండ్ browsing around our home and see what all we can find around our home okay ah uh, munduga parati tota ah uh, garden man inti man inti anakala ata man inti mundu unna ante na tota lo emi kitikal man kanipisthe chudam sir nilgandu sir nilgandu sir me mute to velthar ok sari ah okay thanks sir mundu man parati lo man kanipichi kitikal gurinchi telusukundamandi మన అందరికి బాగా తెలిసిన విషయాలే అక్కడే మొదలెడదాము పెయిన్ టీగలు ఆ కాకపోతే మనకి కొంత కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే పెయిన్ టీగల గురించి పెయిన్ టీగల్ రాణి ఆధార్ క్వీన్ క్వీన్ ఇస్ ద లీడర్ ఆఫ్ హోల్ కాలనీ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ సారీ కాలనీ ఆఫ్ బీస్ ఆ మిగతావన్నీ ఆ శ్రామికులు అంటే సార్ అందరు మ్యూట్ లోకి వెళ్తారండి ఎక్కువ వస్తుందండి ఎవరు మ్యూట్ చేయలేదు లైన్ మిగతా తేనె టీగలు ఆహార సేకరణ పిల్లలు పోషణ వంటి పనులు చేస్తాయండి సార్ అందరూ దయచేసి మ్యూట్ లోకి వెళ్ళండి సార్ నాకు మళ్ళీ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నా మాట నాకే అనిపిస్తుంది అందరూ మ్యూట్ చేయండి లైన్ అయితే జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నాయద్ గారు సార్ మీరు కొంచెం మ్యూట్ చేయండి సార్ మొహమ్మద్ సయాద్ గారు అయితే తేనె టీగలు మనకు తెలిసినంతలో పిల్లల పోషణ అలాగే ఆహార సేకరణలో భాగస్వామ్యం అవుతాయి అండి ఒక్క రాణి మాత్రం మొత్తానికి లీడర్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే క్వీన్ అనుకోండి మారాడు అనుకోవచ్చు ఇది అందరు తెలిసిందే తెలిసిన మనం మన తోటలు ఎలాగని మొదట కనిపించే తేనె టీగలు అందుకే తేనె టీగలు సార్ అందరు దయచేసి మ్యూట్ చేయండి సార్ మీ ఎవరో ఒకళ్ళు మ్యూట్ చేయకపోవడం వల్ల అందరికి ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి అందరు లైన్ మ్యూట్ చేయండి ఇంకా నాకు సౌండ్ వస్తుంది అండి ఎక్కువ వస్తుంది దయచేసి అందరు లైన్ మ్యూట్ చేయండి నా మాట నాకు వినిపిస్తుంది జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే కార్పెంటర్ అంటే వడ్రంగి పని చేసేవాళ్ళు కార్పెంటర్ అంటారు కదా ఎట్లయితే వడ్రంగ్ చేసే వరకు పని చేసే వాళ్ళు కార్పెంటర్ అంటాం ఈ సార్ ఒక ముందు ఇబ్బంది అయితే కొంచెం రిమూవ్ చేసేయండి సార్ పర్వాలేదు ఇలా 
ఎండిపోయిన మొక్కల్లో లేకపోతే కొమ్మల్లో కానీ లేకుంటే ఎండిపోయిన చెట్టు కాండల్లో కానీ గూడు చేసుకొని వాటి వాటి సంతతిని వృద్ధి చేసుకుంటాయి అనమాట అందుకనే వీటి కార్పెంటర్ బీ కార్పెంటర్ బీ మేక్స్ మేక్స్ హోమ్స్ ఇన్ వుడ్ డెడ్ వుడ్ ఆర్ లాగ్స్ దట్స్ వై దే కాల్ కార్పెంటర్ బీస్ మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి సార్ స్క్రీన్ ఆగిపోయింది సార్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది సార్ ఎవరో మ్యూట్ మళ్ళీ ఎవరో అంటే అయ్యారు కదా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చారు సార్ మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి సార్ చంద్ర సార్ నేను చేస్తానే ఉన్నాను సార్ మధ్యలో ఎవరో తీసుకున్నారు సార్ అదే 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 ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అందరిని చంద్రశేఖర్ గారి పేరు నేను క్లిక్ చేసి ఆయన యొక్క స్క్రీన్ చూపిస్తున్నారు కదా దాని మీద క్లిక్ చేసి ఆయన స్క్రీన్ ని పిన్ చేసుకోమని చెప్పి ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది పిన్ చేస్తే కనుక అందరు పార్టిసిపెంట్ లో నా పేరు మీద నా స్క్రీన్ మీద పిన్ అని ప్రెస్ చేయండి సార్ మీకు అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది స్క్రీన్ కంటిన్యూ గా ప్రెజెంట్ అవుతుంది డన్ సార్ సుబ్బారావు గారు ఎవరు మా సుబ్బారావు గారు ఎవరు అలాగే మనకి తోటలు కలగానే తేనెటి ఈగలు కాకుండా ఈగలు కూడా కనిపిస్తాయి కదండి మనకు బాగా తెలిసిన ఈగలు మనకు బాగా పరిచయం ఉన్న ఈగలు అయితే మీరు ఎప్పుడైనా జాగ్రత్తగా ఈగల్ని గమనించారా దగ్గరికి గమనిస్తే వాటి కళ్ళు ఎలా ఉంటాయో చూసారా ఇది మన సాధారణంగా మన ఇంట్లో కనిపించే ఈగలు అయితే మీరు మైక్రోస్కోప్ లో చూసినా లేకుంటే దగ్గర ఉన్న మంచి కెమెరాతో ఫోటో తీసిన ఆ మైక్రోస్కోప్ తో తీస్తే ముఖ్యంగా మీకు ఎన్ని వివరాలు కనిపిస్తుంది నేను చాలా దాని కళ్ళు కాంపౌండ్ వేసి అంటాం కదా మనం నేను అనుకున్నట్టు ఈగలకి కాంపౌండ్ వేసి ఉంటాయండి చాలా ఆ అందంగా అనిపిస్తుంది మీకు చూడటానికి మీకు అసంగా అనిపించవచ్చు బట్ అట్లాగే ఈగ జాతి చెందింది మరొక ఈగ అనొచ్చు రాబర్ ఫ్లై అంటారు ఇంగ్లీష్ లో అయితే మన ఈగ అంటే కొంచెం సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటుంది అయితే మీరు ఫోటోలో చూసినట్టు ఈ రాబర్ ఫ్లైస్ మరొక చిన్న చిన్న పురుగులు పట్టుకుని చంపితుంటుందండి రాబర్ అంటే దొంగ లేకపోతే దోపిడీ చేసే వాళ్ళు అని వస్తుంది కదా అర్థం అలాగే ఇది గాల్లో ఎగురుతూ గాల్లో ఉన్న కనబడట్లేదు స్క్రీన్ ప్రెసెంటేషన్ సార్ అందరికీ కనిపిస్తుందండి రాలేదు సార్ కనబడట్లేదు మధ్యలో ఎవరో ఒకరు తీసుకుంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సార్ మధ్యలో ఎవరైనా తీసుకుంటే చూడండి ఒకరు తీసుకోవడం వాళ్ళు అందరూ ఇబ్బంది పడతారు సార్ ఇప్పుడు చూడండి దినేష్ సార్ మీరు కూడా కొద్దిగా హెల్ప్ చేయండి వాళ్ళు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోవాలి ఆ ఇప్పుడు వస్తారు ఇప్పుడు వస్తారు సార్ ప్రెజెంటేషన్ ఓకే సార్ సుబ్బారావు గారు మీరు మ్యూట్ చేయండి మా సుబ్బారావు గారు సార్ పేరు పేరు అందరికి చెప్పాలన్నా ఇబ్బంది సార్ నీలకట్టి గారికి కూడా దయచేసి ఒకసారి అందరూ దయచేసి మ్యూట్ చేసుకొని వీడియో ఆఫ్ చేయండి ఇప్పుడు చెప్పినట్టే ఈగలు అండి ఇవి ఈ ఎడ చేతి వైపు ఉన్నది ఈగలు దాని కళ్ళు మైక్రోస్కోప్ చూసినా మీకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది మైక్రోస్కోప్ కూడా వస్తుంది మంచి లెన్స్ కెమెరాతో తీసిన వస్తుంది అలాగే మైక్రో లెన్స్ తో వస్తుంది అలాగే ఇది రాబర్ట్ ఫ్లైస్ అంటారు చిన్న చిన్న పురుగులు పట్టుకుని తింటుంది అండి ఈగ లాగా ఉంటుంది కదా కొంచెం పురుగుగా ఉంటుంది కొన్ని పురుగులు బీటిల్స్ అని అంటాం కదా మీరు అడిగి చేతిలో చూస్తే ఇది మ్యూజియం లో ఉండే కలెక్షన్ అనండి ఈ ఈ రకరకాల రంగుల్లో ఆకర్షణమైన రంగులతో రకరకాల సైజులు కూడా అంటే పరిణామాలతో కూడా కనిపిస్తుంటాయి అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ లో ఉన్న స్పీషీస్ లో అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజీలీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ మోర్ ఆర్ బీటిల్స్ ఇరవై శాతం పైగా ఉన్న జీవజాతుల్లో నేను ఇన్సెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడలేదు మొత్తం భూమి మీద ఉన్న జీవజాతుల్లో ఇరవై శాతం బీటిల్స్ అండి కీటకాల్లో ఇన్సెక్ట్స్ లో చూసుకుంటే నలభై శాతం బీటిల్స్ మీకు ఉండేది అయితే వీటిలో ఎన్నో రంగులు ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ ఇది మ్యూజియం లో కలెక్షన్ అండి ఇది మ్యూజియం లో కలెక్ట్ చేసే ఎంటమాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో మ్యూజియం లో పెట్టింది చూసారు ఎన్ని రంగులు ఉన్నాయో వాటిలో అలాగే రకరకాల సైజుల్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది వాటిలో కొన్ని బీటిల్స్ మనకి తోటల్ మన తోటలో కూడా కనిపించవచ్చు అవి ఏమి ఉంటే చూద్దాం అందరికి బాగా పరిచయం ఉంది వెంటనే గుర్తుపట్టగలిగేది లేడీ బగ్ అని అంటాము దాని శాస్త్రీయ నామ ఇక్కడ పెట్టాను అది అయితే మీకు మీకు తెలుసో లేదో 
మీ చెట్లపై ఉండే ఎఫిట్స్ అని అంటారండి చిన్న చిన్న పురుగుల్లా ఉంటాయి ఇవన్నీ చెట్ల కాండాలు సారాన్ని లాగేస్తూ చెట్టునికి ఒక రకమైన ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి లేదంటే చెట్టుని నాశనం చేయడానికి అవకాశం అయితే ఈ లేడీ బగ్స్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మరియు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వీటిని పట్టుకుని తింటాయండి సో మీ ఈ తోటలో లేకపోతే ఎక్కడైనా చెట్ల మీద ఇలాంటి చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటే వాటిని న్యాచురల్ వేలో కంట్రోల్ చేయాలంటే పెస్ట్ కంట్రోల్ అంటాం కదా మనం మీరు ఏ ముందు కొట్టక్కర్లేదు ఒక లేడీ బగ్ని తీసుకుని వదిలితే లేకుంటే మీ తోటలో ఉంటే అవి మీ తోటలో కనిపించినాయి అంటే మీ తోటలో ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ పెస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు సో లేడీ బగ్స్ గుడ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎఫిట్స్ ఎఫిట్స్ అని అంటాం వీటిని ఏపీహెచ్ఐడిఎస్ చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి అలాగే ఈ ఈ లేడీ బగ్ ముందు దశ దాని ముందు దశలో ఇట్లా ఉంటాయండి ఈ దశ నుంచి ఇవి పూర్తి అడల్ట్ స్టేజ్ మిషన్ తర్వాత ఎట్లా ఉంటాయి సార్ ఒకవేళ కనిపిస్తే వాటిని చంపకండి ఇవి నెక్స్ట్ లేడీ బగ్స్ ఈ స్టేజ్ లో కూడా అవి ఈ ఎఫర్ట్స్ ని పట్టుకుని తింటాయండి అలాగే ఇందులో రకాలు ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి అనుకోకండి కొన్ని ఇలా ఎల్లో కలర్ లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి లేడీ బగ్స్ ఇందులో రకాలు ఉన్నాయి మనకు కనిపించాయి ఇవన్నీ మన తోటలో సాధారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే మరికొన్ని ఆకర్షణమైన బీటిల్స్ అండి మన తోటలో కనిపిస్తాయి టొటాయిస్ షెల్ అంటారు మనం టొటాయిస్ అంటే తెలుస్తుంది కదా టొటాయిస్ కి షెల్ ఎలా ఉంటుందో దీనిపైన ఒక కౌచన్ లాగా ఉంటుందండి చాలా అందంగా ఉంటాయి ఇవి కూడా రకరకాల సైజుల్లో ఉంటాయి క్రీపర్స్ మీద లేని చిన్న చెట్ల మీద ఆకులు తిని బతుకుతాయండి ఇవి ఒక్కళ్ళు బటన్ నొక్కు వాళ్ళు అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారండి ఎవరు నొక్కు దయచేసి రెండు మూడు సార్లు చేస్తే వెళ్ళిపోండి సార్ మీటింగ్ నుంచి అందుకని కూడా ఇబ్బంది చేయాలని పిన్ చూడండి సార్ పిల్లలు చెప్తున్నారు పిన్ నొక్కండి సార్ పిన్ నొక్కితే మీకు ఇబ్బంది లేకుండా చాలా ఆకర్షణీయంగా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి టొటాయిస్ కి షెల్ ఉన్నట్టు వీటి చుట్టూ ఇలా ఉంటుంది వీటిలో రకరకాల సైజులు ఉంటాయి చిన్న అంటే మీకు ఎడం చేతి వైపు చూపించినవి చాలా చిన్నవి అలాగే కుడి చేతి వైపు ఈ కింద ఉన్న రెండు చాలా చిన్నవి ఇవి కొంచెం పెద్దవి అనమాట ఆకులు వెన అయితే వీటిని గమనించాలంటే మీరు ఆకుల పైన చూస్తే కంటే ఆకులు వెనకాల చూడాలండి చాలా వరకు మీరు కీటకాలని మీ తోటలో చూడాలండి ఎప్పుడు ఆకు పైన చూడొద్దు ఎందుకంటే ఒకసారి ఆలోచించండి మీరే కీటకం అయితే మీరు పగలు మీ ఆకు పైన కూర్చోటకు ఇష్టపడతారో ఆకు కింద దాక్కోటకు ఇష్టపడతారో ఆలోచించండి ఎందుకంటే చాలా వరకు లుక్ అండర్ ద లీఫ్ బట్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ స్పైడర్స్ కూడా అలాగే మనం చూపిస్తాను కొన్ని ఇవన్నీ చాలా అందంగా ఉంటాయి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి టోటాక్షల్ బిగిల్ సెంటర్ అలాగే స్పైడర్స్ గురించి నేను అనుకున్నాం మనం అయితే ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం అసలు సాలిడ్ అంటారు స్పైడర్స్ అని టెక్నికల్ గా అంటే సాంతేకంగా ఆలోచిస్తే మీరు సైంటిఫికల్ గా బయాలజికల్ గా ఆలోచిస్తే సాలిడ్ ఇన్సెక్ట్ అవునా కాదా ఎవరైనా మీరు దయచేసి మ్యూట్ ఇప్పుడు మైక్ ఓపెన్ చేసి చెప్పద్దు టైప్ చాట్ లో టైప్ చేయండి ఎందుకంటే నిన్న మనం ఇన్సెక్ట్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనే దానిలో ఒక మాట మాట్లాడుకున్నాం అది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే నేను సెషన్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు మీకు అర్థం అవుతుంది సో సమాధానం చెప్తాను నిన్న మనం అనుకున్నట్టు ఇన్సెక్ట్ అయితే ఆరు కాళ్ళు ఉండాలి అలాగే మూడు శరీర భాగాలు ఉండాలి మరి మన ఈ ఈ ఈ ఫోటోని గమనించినట్లయితే సాలీళ్ళకి మీ అందరూ తెలిసే ఉండొచ్చు ఎనిమిది కాళ్ళు ఉంటాయి అలాగే మూడు శరీర భాగాల బదులు రెండు శరీర భాగాలు ఉంటాయండి ఆ తల మరియు ఛాతి రెండు అతుక్కుపోయిన ఉంటాయి మీకు రెండు కలిసి ఉంటాయి అతుక్కుపోయిన కంటే కలిసి ఉంటాయి సాలిడ్కి అందుకనే మూడు శరీర భాగాలు ఉంటామండి హలో వినిపిస్తుందా సార్ సార్ వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ గా ఉంది సార్ నాకే డౌట్ వచ్చింది ఓకే అలాగే చాలా మంది అనుకుంటాం సాలిడ్ విషపూరితమైంది అది మనకి హాని చేస్తుందా కాదా అనేది అయితే ఇప్పుడు ఆరు కాళ్ళు మూడు శరీర భాగాలు లేవు కనుక మీకు సైన్స్ పరంగా ఆలోచిస్తే సాలిడ్ అనేది ఇన్సెక్ట్ కాదు బట్ ఇన్సెక్ట్ జాతికి దగ్గరగా 
చెందినది ఎందుకంటే ఇన్సెక్ట్ డెఫినేషన్ లో ఫిట్ అవుతుంది కనుక సో టెక్నికలీ స్పైడర్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఇన్సెక్ట్ బట్ మనం సాధారణంగా మన చుట్టుపక్కల చూసే వాటిలో అధికంగా కనిపించే స్పైడర్ లే కనుక అధికంగా అనుకోకుండా తరచుగా కనిపించే స్పైడర్ కనుక నేను యూజర్స్ స్పైడర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాను సార్ అది లేకపోతే టెక్నికల్ మీరు ఎంటమాలజీ లేకపోతే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళి ఇన్సెక్ట్స్ అని అంటే వాళ్ళు ఎవరు స్పైడర్స్ గురించి మాట్లాడరు మాట్లాడంటే వాళ్ళ స్పైడర్ సబ్జెక్ట్ చదవచ్చేమో కానీ దాని నుంచి ఎక్కువ మాట్లాడరు అలాగే మీరు పిల్లలు ముఖ్యంగా ఒక స్టోరీ వీవర్ డాట్ ఆర్గ్ ఉందండి దానిలోకి వెళ్ళి ఒక స్టోరీ ఉంది స్పైడర్స్ నుంచి రాజా కానీ పేస్ దట్ లింక్ ఇన్ చాట్ చాట్ లో ఒకసారి ఈ లింక్ పేస్ట్ చేయ రాజా మీ తర్వాత పంపిస్తానండి లింక్స్ అదే మీరు చూడొచ్చు దానిలో మీకు చుట్టూ చుట్టుపక్కల సాధారణంగా కనిపించే స్పైడర్స్ గురించి ఒక మంచి స్టోరీ ఉందని ఎన్సిఎఫ్ వాళ్ళు చేశారు అది ఒకసారి చూడండి ఎవరైనా ఫ్రీ ఆన్లైన్ లో చూడొచ్చు చిన్న స్టోరీ చూడండి అది అలాగే మన గార్డెన్ లో తోటలో ఇంకా తరచుగా కనిపించే రెండు రకాల స్పైడర్స్ ఉంటాయండి రెండు కథ ఇంకా చాలా ఉంటాయి కథ ఎక్కువగా కనపడటానికి అవకాశం ఉన్న స్పైడర్స్ నేను చూపిస్తున్నాను సిగ్నేచర్ స్పైడర్ అంటారు అండి వీటిని మన గూళ్ళు గూళ్ళ మీద ఎక్స్ మార్క్ లాగా ఇలా మార్క్ లాగా చేసుకుంటుంది అంత అందుకే దాని సిగ్నేచర్ స్పైడర్ అని అంటారు ఈ జాతి స్పైడర్ అన్నిటినీ కలిపి ఆర్బ్ వీవర్ స్పైడర్ అంటారు ఆర్బ్ వీవర్ స్పైడర్స్ అంటారు ఇవి మన తోటలోను అలాగే అడవిలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది ఇదంత పెద్ద స్పైడర్ కాదు మరి చిన్నది కాదు మరి పెద్దది మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అలాగే జంపింగ్ స్పైడర్ టెలిమోనియా అంటారు ఇవి కూడా ఆకులు వెనకాల నేను చెప్పినట్టు గమనిస్తే కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు ఇది మగది ఆడది వేరే చిత్రంలో ఉంది తర్వాత చూపిస్తాను మీకు అయితే ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ఇంకొక ప్రశ్న మనం మిస్ అయ్యాం స్పైడర్స్ స్పైడర్స్ పాయిజనర్స్ అన్నాడు స్పైడర్స్ కొంత వెన ఉంది అది కాకపోతే మనిషి మన ఇండియాలో కనబడే స్పైడర్ లో మనుషులు చంపేంత విషపూరితమైన స్పైడర్లు అయితే చాలా అరుదు అండి చాలా తక్కువ నేను వినలేదు ఇప్పుడు వరకు కేసు నేను నేను శాస్త్రవేత్తం కాదు బట్ నేను ఎక్కడ న్యూస్ లో కూడా చదవలేదు ఆస్ట్రేలియాలో అయితే అమెరికాలో మీకు అందరికీ తెలిసిన విడో స్పైడర్ అంటారు బ్లాక్ విడో స్పైడర్ ఆ జాతి చెంది కొన్ని మన దేశంలో ఉన్నాయి కానీ మీకు ఇళ్లలో చాలా చాలా ఇళ్లలో కనపడవండి స్పైడర్స్ కుడితే చనిపోతారోనో లేకపోతే ఇంకోటిది అవుతుందని మీరు అలాంటి భ్రమలు పెట్టుకోవద్దు స్పైడర్స్ మన స్నేహితుడు ఎందుకని తర్వాత చెప్తాను ఇలా ఉపయోగపడితే అలా సో ట్రై టు సే దర్ నో దెర్ ఆర్ లిటిల్ వెనమ స్పైడర్ బట్ ద వెనమ్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ టు కిల్ హ్యూమన్స్ బ్లాక్ విడో స్పైడర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నోన్ నోటర్ ఇయర్స్ ఫర్ దిస్ బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ బ్లాక్ విడో స్పైడర్ స్పీషీస్ ఇన్ ఇండియా రిలేటెడ్ స్పీషీస్ బట్ దెర్ ఆర్ నో కేసెస్ ఆఫ్ డెత్ ఐ హర్డ్ ఆఫ్ స్పైడర్ బైట్స్ డజెంట్ మీన్ దెర్ నో బట్ ఐ డోంట్ ఐ నెవర్ హర్డ్ ఐ నెస్ పోక్ స్పైడర్ మీద పనిచేసే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాను మాట్లాడినప్పుడు ఎవరు మనుషులు చంపేంత విషయం అయితే ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఉన్నట్టు నాకైతే తెలియదు అయితే ఇంకొక రెండు రకాల గార్డెన్ స్పైడర్స్ మీద మనకి కనిపించవచ్చు దీని లింక్ స్పైడర్ అంటారు అండి ఒళ్ళు అంతా ముళ్ళగా జుట్టుగా ఉంటుంది చిన్న వేది కూడా సాధారణంగా ఇందులో రెండు మూడు మూడు నాలుగు రకాలు ఇంకా రంగులతో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక మొత్తం ఇది మీరు ఫ్లవర్లో కలిసిపోవడానికి అలాగే ఎక్కువగా ఆకులు కింద లేదంటే పువ్వుల మీద కూర్చొని ఉంటాయండి ఆ రంగుతో కలిసిపోయి లింక్ స్పైడర్ అని అంటారు వీటిని చిన్న చిన్న పురుగుల్ని లేదా తేన టీకల్ని పట్టుకుని తింటాయి అండి అలాగే చాలా ఆకర్షణ రంగులతో కనపడే కొన్ని స్పైడర్స్ ఉంటాయి క్రైసిలా అని అంటాం దీన్ని చాలా చిన్నది ఇది కానీ చాలా అందంగా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ఇది ఇది కూడా మీకు తోటలో కనిపించవచ్చు తర్వాత మనందరికి తెలిసింది మన గొల్లభామ అంటారు తెలుగులో ప్రేయింగ్ మ్యాంటిస్ అంటారు ప్రేయింగ్ మ్యాంటిస్ అంటే ఒకటే గుర్తు తెలియగా గుర్తుపడతాకి ముందు చేతులు ఇలా ఉంటాయండి ఇలా మడత పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది మడత పెట్టి మన చేతులు జోడించి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ ప్రేయింగ్ సో దట్స్ వైస్ కాల్ ప్రేయింగ్ మ్యాంటిస్ ప్రేయింగ్ మ్యాంటిస్ అంటాం అయితే ఈ ప్రేయింగ్ మ్యాంటిస్ దేనికి భయపడ ఉండి ఆ ప్రతి పురుగుని అది ఇది అని ఏం లేదు దేనినైనా పట్టుకుని తినేస్తే తినేయటం కూడా మీకు బతుకుండగానే అది పట్టుకున్న సీతాకొక్క చెలు కానివ్వండి హనీ బీస్ కానివ్వండి దేనైనా సరే పట్టుకుని అది బతుకుండగానే తల నుంచి కొరుకుని తినేస్తుందండి మరి చోటాకి ఘోరంగా ఉండొచ్చు బట్ అది ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే మిగతా కిటకాల పాపులేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మీకు ఒక వీడియో ఉంటది యూట్యూబ్ లో చిన్న హమ్మింగ్ బోర్డ్ కూడా పట్టుకుని తినేస్తుంది ఇది అలాగే ఒక ఈ మధ్య వాట్సాప్ లో కూడా ఫార్వర్డ్ వచ్చి ఉంటుంది ఒక లిజర్డ్ ను కూడా పట్టుకుని తినేస్తుంది 
అలాగే ఫ్లవర్ మ్యాంటిస్ అంటారు ఈ ఈ రకముని ఇవి చెట్లలో మీకు పూలల్లో కలిసిపోయి ఉంటాయండి ఫ్లవర్ మ్యాంటిస్ చాలా అద్భుతంగా క్యామోఫ్లైజ్ ఉంటాం కదా కలిసిపోయి ఉంటుంది మీకు గౌక కనపడిన కూడా కనపడదు అయితే మీరు గౌక దగ్గరికి వచ్చిన లేదంటే ఏదైనా పక్షి కానీ ఏదైనా పట్టుకోవడానికి వస్తే ఈ రెక్కల పైన డిజైన్ చూసారు సార్ చాలా ఆకర్షణీయంగా రంగులతో ఉంటుంది ఏదైనా పట్టుకోవడానికి దానికి ముప్పు ఉందనగానే ఇలా రెక్కలు తెరిచి ఇది థ్రెడ్ డిస్ప్లే అంటారు సో వెన్ ఇట్స్ థ్రెడ్ అండ్ ఇట్ డిస్ప్లేస్ స్పార్క్లింగ్ కలర్స్ ఆన్ ద వింగ్స్ సో దట్ ఆ సడన్గా రంగులు చూసేసరికి పట్టుకోవడానికి వచ్చిన పక్షి కానివ్వండి లేదా వేరే జంతువు కానీ ఆశ్చర్యపోతుంది ఆ కొద్ది సెకండ్లు తీరుకునే లోపల ఇది ఎగిరిపోతుంది అనమాట అలా చాలా పురు చాలా కిటికాలు అలా చేస్తాయండి మాత్స్ కూడా చేస్తాయి బటర్ఫ్లైస్ కూడా కొన్ని ఇలా చేస్తాయి ఇప్పుడు ఏం మ్యాంటిస్ కూడా అదును ఉంది కాకపోతే ఇది మీ ముందు కాళ్ళు చూసారు కదా ముళ్ళతో ఎలా ఉంటుంది అలా పట్టుకుని తినేస్తుంది అప్పుడు తినేసి గులబామని అంటారు తెలుగులో కొంత కొన్ని చోట్ల కొన్ని ప్రదేశాలు అలాగే నాకు ఎఫర్ట్స్ గురించి చెప్తున్నాను కదా మీ దాదాపు మీ ఇంట్లో తోట ఉంటే చిన్న పూల మొక్కలు ఉంటే తప్పనిసరిగా మీరు చూసేవి ఎఫిట్స్ అని అంటాం ఎఫిట్స్ అని ఎఫిట్స్ వెరీ కామన్ ప్లస్ మన తోటలో మన చెట్లను మొక్కల్ని పీల్చి పిప్పి చేసేస్తూ ఉంటాయి వంద ఒకసారి యాభై వందల్లో ఉంటాయి ఇవి చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి మనకి తోటలకి అయితే మనం ఏం చేయాల్సిన అంటే మనం చేయాల్సిన అవసరం నాకు చెప్పినట్టు ప్రొటైస్ లేడీ బగ్స్ కొంతవరకు నియంత్రిస్తాయి అయితే వీటికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉందనమాట మన చుట్టుపక్కలే దాని గురించి ఒక చిన్న దాన్ని చెప్తాం మీరు ఎప్పుడు గమనించండి ఇప్పుడు వీటి చుట్టుపక్కల చీమలు తిరుగుతూ ఉంటాయండి చీమలు దాని దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటాయి మీరు ఈసారి మీ తోటలోకి వెళ్ళి గమనించండి ముఖ్యంగా పిల్లలు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చీమలు వాటిని ఏం చేస్తున్నాయో జాగ్రత్తగా గమనించండి మీ దగ్గర బూతద్దు ఉంటే మరీ మంచిది లేకపోయినా మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఈ విషపూరితమైనవి కాదు మిమ్మల్ని ఏమి చేయు అలాగే చీమలు కూడా సో దగ్గర గమనించండి వీలైతే బుధద్దు ఉంటే మరీ మంచిది గమనిస్తే ఒక గమ్మతైన విషయం ఉంటుంది ఇవి ముందు యాంటీనా ఉంటాయి కదా చీములు ఆ యాంటీనాతో వీటిని ఇలా ఒక రకంగా దానికి కదుపుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ దే మనం మనకి అలా చేస్తే కాసేపటికి అవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ పిక్చర్లో సరిగ్గా కనిపిస్తుందో లేదో ఇది యాంటీ అనమాట దీన్ని ఇది ఎఫెక్ట్ దాన్ని ఇలా ఇలా చేస్తే అది ఒక రకమైన తీపి పదార్థాన్ని స్వీట్ సిరప్ అని అంటాం మేము మరి కూల్ డ్రింక్లో అనుకోండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక తీపి పదార్థాన్ని వదులుతుంది అనమాట ఆ పదార్థం కోసం చీమలు వాటి దగ్గరికి వస్తాయి అనమాట వచ్చినప్పుడు ఆ పదార్థం ఇది ఏం చేస్తుందంటే మీ ఆకులో ఉన్న సారాన్ని అంతా లాగేసి దాని దాని నుంచి స్వీట్ సిరప్ చేసి దానికి వచ్చేస్తుంది అనమాట తాగేస్తే మన యాంట్స్కి బలం అనమాట చీమలకి ఆహారం తేలిగ్గా ఆహారం సో మనం ఎట్లాగైతే ఆవుల్ని లేదా పశువుల్ని మన పెరట్లో పెట్టుకుని వాటిని పాలు తీసుకుని వాటిని మనం ఆహారానికి వాడుతున్నామో అలాగే చీమలు కూడా వాటిని ఆహారానికి ఉపయోగపడుతాయి ఉపయోగించుకుంటాయి అనమాట దీన్ని మ్యూచువలిజం అంటారండి మన వరల్డ్ ఇన్సెక్ట్ వరల్డ్ లేదంటే ఈ మ్యూచువలిజం అంటే రెండు జీవులు ఒకదానిపై ఒకటి పరస్పర సహకారం అందించుకోవడం అనమాట ఈ మ్యూచువలిజంలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళక మీ మీ తోటలోనో మీ పెరట్లోనో చూడొచ్చు ఇదంతా కథ ఓర్పుగా కాసేపు వెయిట్ చేయాలి మీరు చూస్తే వెళ్ళి ఈ యాంటీనాతో దాన్ని ఇట్లా ఇట్లా శరీరంపై చక్కలు గిలు పెడుతున్నట్టు అనుకోండి అట్లా అది ఉంటుంది ఇస్తుంది మళ్ళీ కాసేపు మళ్ళీ చక్కలు గిలు పెడుతుంది మళ్ళీ ఇస్తుంది అట్లా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మీరు గమనించొచ్చేది సో అయితే దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి ఎందుకు చేస్తున్నాయి అంటే ఆ ఈ స్వీట్ సిరప్ ఇవ్వటం వలన చీమలు ఇక్కడ ఉండటం వల్ల వేరే ఏదైనా దీన్ని పట్టుకుని తిందామని వచ్చే పురుగులు కూడా జంకు తీ కొంచెం ఎందుకంటే వాటికి నేచురల్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది చీమలు ఉండటం వలన చీమలకి తేలిగ్గా ఆహారం దొరుకుతుంది అలా రెండు రెండు జీవులు ప్రయోజనం ఉంది కనుక దీన్ని మ్యూచువలిజం అంటారు అనమాట బికాస్ బోత్ ద బోత్ ద ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ సో ఇట్స్ మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎఫిట్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ అలాగే క్యామోఫ్లాజ్ మీకు ఎడం చేతి వైపు ఫోటోలో లేదా కింద చిత్రంలో కానీ ఏదైనా పురుగు కనిపిస్తున్నాయండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ ఒక స్పైడర్ ఉంది దీని తల ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ తోక ఉంది ఇక్కడ కాళ్ళు ఉన్నాయి ఈ కాళ్ళు చూస్తే మీకు ఇంకా వివరంగా కనిపిస్తుంది అలాగే మీ తోటలో చెట్లు పెద్ద చెట్లు ఉంటే వాటి బెరడ్ మీద గమనించండి జాగ్రత్తగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా ఇన్సెక్ట్స్ కనిపించవచ్చు మీకు చాలా కిటికాలు కనిపించవచ్చు అందులో దీన్ని టూ టేల్ స్పైడర్ అంటారు ఇక్కడ రెండు తోకలు ఉంటాయి దీనికి హెర్సిలా స్పీషీస్ అని అంటాం మేము అయితే ఇప్పుడు అది ఎంత చెట్టు కాండంలో ఎంత బాగా కలిసిపోతుందండి మీకు జాగ్రత్తగా గమనించకపోతే అసలు మీకు అక్కడ ఉన్నదని
చూసాం మనం ఇలా మీ మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల మీ తిరుపతి రావాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి దీని రంగు దాని రంగు కలిసి ఉంటుంది సార్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక దూరం గమనిస్తే అది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కూర్చున్నది దాని గుడ్ల పైన అనమాట ఇది ఆడది దాని ఎగ్ సాక్ అంటారు దాని పైన కూర్చుని దాన్ని కాపాడుతుంది అనమాట కొన్ని నాలుగు దీని నుంచి పిల్లలు వస్తాయి సార్ అయితే దీని గురించి ఇంకొంచెం మీరు ఇంటర్నెట్ లో తిగితే ఏదైనా పుడుగుని పట్టుకున్నప్పుడు ఎలా దాన్ని బంధిస్తుంది అనేది ఒక వీడియోలు ఉన్నాయి చదవండి చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది ఎలా బంధిస్తుంది అనేది అలాగే బార్క్ మెంటిస్ అంటారు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి ఈ ఇక్కడ కన్ను ఇక్కడ కన్ను ప్రేయింగ్ మ్యాంటిస్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా దానికి జాతికి చెందింది ఇది చెట్ల బెరడ్ లో ఆల్మోస్ట్ కలిసిపోతుంది సార్ మీకు దగ్గరికి వెళ్తే గబుక్కని కదులుతుంది అందుకనే మీకు వీలైతే పిల్లలు ముఖ్యంగా ఇంటి పెద్ద చెట్లు ఉండే ఆ బెరడ్ చుట్టూ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చుట్టూ ఒక తిరిగి గమనించండి ఇలాంటి చాలా వింత అయిన కేటికాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ thing okay so for those who want to know in english this is a two tailed spider hercilla species uh, so when you go around in your garden just look around barks of the tree there are very interesting things this is a uh, this is sitting on an egg sack is a female uh, and this is a, a bark mantis which is camouflage very nicely uh, it's very tough to spot it unless it moves uh go cast మీ జాతి గమనిస్తే ఇక్కడ మీకు హనీ బి ఒకటే కనిపిస్తుంది అనుకుంటే మీరు ఈ స్పైడర్ చేత మోసపోయినట్టే మీ క్రాబ్ స్పైడర్ అంటారు క్రాబ్ అంటే మనం మనకు తెలిసిందే కదా క్రాబ్స్ అంటాం కదా క్రాబ్స్ లాగా దీనికి సైడ్ ఇలా కాళ్ళు ఉంటాయి ఇట్లా సైడ్ ఇలా కాళ్ళు ఉంటాయి అనమాట ఇదేం చేస్తుంది అంటే మొక్కలు పూలలో ఆ పూల రంగుతో కలిసి పడి వీటిలో ఉన్న మూడు నాలుగు రకాలు ఉంటాయి సార్ ఎల్లో డార్క్ ఎల్లో ఉంటుంది ఆరెంజ్ ఉంటుంది వైట్ కూడా ఉంటుంది మెల్లిగా కావాలంటే దాని శరీర రంగుని కొన్ని కొన్ని నెలల తర్వాత లేదా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ పువ్వు రంగులోకి మార్చుకోగలదు అనమాట మార్చుకుని దాన్ని కలిసిపోయి ఉంటుంది తెలియకు వచ్చిన తిని టీకలు కానీ వేరే పురుగులని చడుక్కుని పట్టుకుని తినేస్తుంది అనమాట సాదిక్ సార్ హలో నమస్తే సార్ అదే సార్ ఉన్నారా అవును సార్ ఓకే హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నీలకంఠ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ టుడే ద వర్క్షాప్ ఈస్ వెబినార్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ సార్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ సార్ ఇన్సెక్ట్స్ అరౌండ్ యూ నియర్లీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద లైవ్ వెబినార్ yes 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 and uh, nearly to 150 to uh, something uh, participate in youtube channel also sir okay 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 good good yeah this created very much uh, uh, enthusiastic students a number of students from all over uh, telangana and uh, andhra pradesh also participating sir mm 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 say some uh, chandrasekhar chandrasekhar sir from uh, bangalore he is uh, mm. basically uh, software engineer and uh, mm. uh, and he is a uh, his hobby is his hobby is a natural watching and natural trainer sir he is also natural trainer uh, am i audible yeah, hello yeah. yes sir yeah 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 so please please go on go on i'm just listening yeah please ah okay on. sir okay thank you sir thank you yeah so the presentation is over that is over or it is still going on no no just the sir bandi was presenting no on the ah, yeah, insect around there, the presentation is no in half an hour his presentation is there okay it's all over now i is still going on yeah okay sir okay sir thank you sir no is it going on it's all over because you know what i'm saying i have to go to hyderabad right you know? aha aha okay so okay. Uh, so first of all i thought of talking to you while on on way to hyderabad from my vehicle okay uh but since uh, you are here yes sir i thought before i proceed i'll just talk to you people mm. okay okay sir 
Uh, am I audible to all of you? Yeah, yes, sir. Audible, sir. Please. <clears throat> so, very good morning to all of you. Uh, as I can see, there are, as of now, 88 participants. It keeps on increasing and decreasing. And uh, there are a lot of children also participating in this uh, webinar. Uh, it's a very good sign, the enthusiastic children. And I feel that uh, all my district coordinators also are there in this webinar. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Yeah, sometimes it is it, just uh, gives that a, a network is not proper. But uh, I believe that it is it is well received by all of you. So the webinar, the topic, as I can see, we had it yesterday and today. On yesterday, we had on uh, butterflies and moths. And today, it is uh, on the uh, insects around us. It's a very unusual topic. Generally, uh, these are the uh, species which are uh, neglected. If I, if I recall uh, 20, 25 years back, whenever you used to go out uh, in any, any part, anywhere, we used to see a lot of uh, butterflies, uh, moths, uh, uh, bees, and other insects uh, around us. But now when you go there, uh, it is not found in, in that big number. So basically, the reason behind this, what I understand is the concern for these species is not much there. The general trend, what we can see is that the species is visible, which is big in size, which is of some use to us, apparently which is of some use to us in short term uh, uh, basis that only uh, are uh, supposed to be useful and that only are supposed to be taken care of. So that is actually very unfortunate. So uh, this this month, as you see, is a, there are a lot of series of days. Today we had earlier the Global Tiger Day that we, we celebrated. Then yesterday we had the Global Elephant Day we celebrated. A few weeks back, there was also a global owl, owl day. And then we have got this uh, one prani sabta very soon, which is, which is to come. So all the animals which for which we are discussing uh, in a focused way, and uh, for the department and many NGOs uh, who are taking part in this uh, seminar, are these, these are basically a big uh, size, uh, visible size uh, mammals and, and, birds and animals. Uh, for which the attention goes very quickly. Uh, and that's why these, uh, these small, small life forms, which are very important to us, as we have seen in the discussion by Reddy Garu and Sekar uh, Garu, uh, I was a lot of things he told, which is uh, uh, which are not known to me also. In fact, uh, as, a, as a forester, when you go to the forest uh, and we are trained in, in our academy, we are told to look up. Look up means look at things is very big. We look at the trees. We are never asked to look down. So uh, trees, species are the things which we foresters study in detail. But there are a lot of herbs and shrubs and other smaller uh, flora and fauna which we almost miss by our eyes. So that's why these things have slowly taken a, a backseat and, and the impact of this is also visible on our life. Uh, if you see the, uh, I was studying one uh, one report uh, somewhere. They say in the chain of evolutions, the small small insects are the input for a bigger life forms, and slowly when it when it comes to uh, the human being, they are the most developed, so called most evolved life form. But for this, the input is the small small insects, a small small life forms, which are very very important. So if those are not taken care of the development to higher life forms will be stunted. So this has to be, has to be taken care of. So they say that uh, if, uh, uh, let us say, the insects are not there, suppose you assume that insects are gone forever. Am I audible? Am yes, I audible? Yes, sir. We can yes, hear. Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I was just giving my observation that uh, the, the report says that if, let us say, the insects are not available, 
today suddenly suppose all insects are gone the entire life form can vanish within 3 to 4 next 3 to 4 years but if the human being is not there on the in the world the entire life can go on very very smoothly there is no problem at all similarly for the mammals if the mammals for which we pay so much of attention if uh, those things are uh, if 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 those things are removed uh, there will be no impact on the smaller life forms so that is uh, the that is that shows that the importance of these uh, smaller life forms is, is so is, is so much so today in this uh, webinar webinar because now that is order of the day when when corona has come there is no seminar there is only webinar that is order of the day so in the yes. webinar when we are you know the are gone forever copy, copy, copy. am i able to go copy, copy. yes sir am i able to go yes sir we can yes sir copy to one no book time or anything so uh, as you said webinar is the order of the day so we will be having uh, more and more interaction through webinar only so i can see in this webinar when i i could see one uh, small boy studying class 6 from uh, adilabad telangana giving his valuable inputs uh, and taking part in this um, discussion with such a rapt attention really it it, it gives more 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 enthusiasm uh at at that age i do not know um, uh, how many people uh, when even when we were there i hardly think that uh, we we could take part in such uh, such things so today uh we have got expert mr sanjeev ji and uh, the with the, the the presentation which he has made lot of photograph which which he has shown is uh, really commendable i hope that uh, with the with this discussion and with the active participation of all the participants which is now increasing and decreasing very often uh, i think all of us will benefit and this voiceless creature which uh, doesn't have a place as such i can at least i can see uh, not with that much focus with the forest officers also maybe with the geologist or with experts like reddy garu maybe it is there but uh, even uh, in in governments i also i don't think there is much focus on this so with this we have to create more and more awareness uh, among the uh, people so that the these people these creatures can be taken taken care of and i feel that uh, whatever amount of money you spend on on protecting these things sir, the most important thing which can protect this is building the awareness among the masses at large and uh, that to basically among the peep children at the very formative stage of the of their career when they are in school stages when the, when they are just getting up and trying to know, know the life what life is what surrounding is what environment is when they are learning and they learn the importance of these species and that is when if this is this is fed to them i think that will go a long way so uh, in the end i i won't come in between your discussions and expert discussion uh i only wish and pray that that these such such meetings on such small small features take place more often we we benefit from them and then through you uh, uh, uh we also learn together and uh, in this discussion i hope after after the presentation is is completed there will be discussions there will be suggestions for improvement there will be uh, a question answer session and though you are limited to only 1230 i i think uh, there is no harm if we go beyond that uh, to uh, 1230 also so chandrakar bandigaru once again uh, thank you so much for giving such insight into this uh, subject which is not uh, uh, much discussed so once again uh, i i thank you all for participating participating and giving a chance to, to to talk to all of you thank you very much thank you sir thanks a lot thank you very much sir you are giving a very good uh, opportunity for uh, through ngc sir national green cups lot of uh, children and teachers and by especially green our green teachers are uh, participating uh, in this program sir prabhu kumar garu meer uh, sharing aapandi amma presentation aapandi prabhu kumar sir next okay, time sir. and uh, uh, start yes sir and uh, uh, rajesh shekhar uh, is also there sir he is from aishar and the chandrasekhar yeah. sir 
uh, he is yeah. having a board yeah. board watcher sir next time we will plan that program also sir thank you very much for your good, 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 sir. And participation sir thank you sir thank you so much thank you thank you thank you sir. thank you okay thank you thank you sir ah uh, start change sir okay ఆకులు వెనకాల ఆకులు వెనకాల గమనిస్తే చిన్న చిన్న వాస్ప్ అంటాం వీటిని వీటి పేపర్ వాస్ప్ అంటాం చిన్న చిన్నవి అమ్రిల్లా వాస్ప్ పేపర్ వస్తుంది రకాలు ఉన్నాయి ఇలా పేపర్ లాగా గుడి చేస్తే కనుక వీటిని పేపర్ వాస్ప్ అంటారు అలాగే మీకు చాలా ఆకర్షణీయంగా రంగులతో మెరుస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి వీటిని జీవల్ బగ్స్ అని అంటారు ఇవి కూడా మీ తోటలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనందరికి బాగా పరిచయమైనది బాగా తెలిసినది మరొక కీటకం మీ తోటలో కనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా నేను అనుకుంటున్నా వివర్ యాన్స్ అంటాం అండి మన పిల్లల సంగతి తెలియదు కానీ మన పెద్దలు ఇప్పుడు టీచర్లు అందరూ వీటి వీటి చేత ఒక సరైన వీటి బాధ పడి ఉంటారు వీటి చేత కుట్టించుకుని ఉంటారని అనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ మన మన తోటల్లోను లేదంటే మన ఇంటి వరకు తోటల్లో కానివ్వండి ఎక్కడైనా పూల తోటలో మొక్కల పెద్ద పెద్ద చెట్ల పైన కూడా ఉంటాయి అయితే చాలా మీరు గమనించి ఉంటారో లేదో అవి గూడు కట్టినప్పుడు ఇలా ఆకుల్ని జత చేసి ఇలా కడతాయండి కాకపోతే ఆకుల్ని ఎలా జత చేస్తే అనేది మీరు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అది చాలా Uh, interesting vision how they stitch their leaves together and make a nest so in chetlo pane endi konnal ayithe de endi pote aakulu tarata vere malli inko gudu kadthe ila okka chotu inko chotu maarthu untadi kevala chetlo pane untadi chaala aggressive tu degiri gelthe kurthe baa degiri gelthe kathe manushi chalipe anta ibbande ayithe raadu chinna chinna yutkade tamakante pedda vaina jeevulu kuda pattukoni aaharanga teeskunna ante ivanni manaku totallo kanipiche sadharana kanipiche ketakalu aithe manam inda modatla anukunnattu let's move on to other thing neelu le the baavi mindi degar baavi kanni nee degar kanni ok sari le chuddam em em anipistaru a me andaru nakke si idi chudana vallu teliyana vallu evaru undaru anukuntna water insect slow water skaters anantam or water skaters lo rakara kalpe perlu unnai idiki kada chaala vintena vishayam entante adi ee ee keetakam neeti pai ela telustundo eppudaina aalanchara ela telagalutundi enduku telustundi anedi aalanchadi అట్లాగే అవును అందరు వెళ్ళారు ఉంటుంది అమ్మా బావిలో అలాగే చెరువుల దగ్గర కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు అది ఎలా తేలగలుగుతుంది నీటి పైన బరువు బరువు ఉన్నది ఏదైనా నీటి పైన తేలలేదు కదా ఈత కొట్టట్లేదు కానీ తేలుతుంది ఆ అయితే దాని సీక్రెట్ అంతా సీక్రెట్ ఫర్ ఫ్లోటింగ్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ దిస్ పాయింట్ వేర్ ఇట్ టచెస్ ద వాటర్ మీకు ఫిజిక్స్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ గురించి తెలిస్తే మీరు దీని ఉదాహరణ చెప్పచ్చు సార్ సైన్స్ టీచర్లు దాని నుంచి చదవండి సార్ ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళు దీనికి కొరేట్ చేయొచ్చండి అనేది ఏదో మన పెద్ద పెద్ద ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అవసరం లేదు వాళ్ళు రోజు వారి చూసే వాటిలో ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు అండి నేను దాని నుంచి వివరంగా లోతు వెళ్ళట్లేదు అలాగే నీటిలో ఇంకొక సాధారణంగా కనిపించేది ఈ నీటి లోపల ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఒకసారి బయటకు వస్తుందేమో కానీ సాధారణంగా నీటిలో ఉంటుంది అయితే దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఫాదర్స్ డే రోజు దీనికి చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇందులో మగవి గుడ్లను అన్ని ఆడది గుడ్లు పెట్టి వెళ్ళిపోతే మగవి గుడ్లు తమ వీప్ మీద మోసుకుంటూ తిరుగుతుంది ఆ జైంట్ ఆ వాటర్ బగ్ అని అంటారు ఇవి కూడా నీటిలో కనిపి ఇన్సెక్ట్స్ మన చెట్ల మీద తోటలు ఉన్నాయి కదండి నీటిలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇంకా ఇంకా రకాలు ఉన్నాయి నేను ముఖ్యంగా సాధా ఎక్కువగా కనిపించాయి వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాను అయితే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నీటిలో ఇలాంటి ప్రూవ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇది మీ బావిలో ముఖరి మరీ ముఖ్యంగా మా మీ బావిలో లేకుంటే మీ ఇంట్లో తోటల్ చిన్న తొట్టెలా ఉంటే దాన్ని నీటిలో వదిలేస్తే వాటిలో ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయండి అలాగే అటు పక్కన గోడ మీద బావిలో పక్కన గోడ మీద ఎండిపోయి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటాయండి ఇవి ఏంటి అనేది తర్వాత మాట్లాడదాం బట్ నీళ్ళలో కూడా ఉంటాయి అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడదాం మీ ముఖ్యంగా మీ బావిలో లేకపోతే మీ చిన్న చిన్న తొట్టెలు లేకపోతే కొన్నాళ్ళు పాటు వదిలేస్తే నీళ్ళలో నీళ్ళు దానిలో వదిలేస్తే దానిలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి తర్వాత మాట్లాడదాం మిస్టర్ క్రీచ్ అనమాట దట్ సంథింగ్ విల్ టాక్ లేటర్ అలాగే మీ ఇంటి నుంచి మీరు నడుచుకుంటా తిరిగి చుట్టుపక్కల అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఏమేమి కనిపించవచ్చు రోడ్ పక్కన రహదారి పక్కన మట్టి రోడ్ పక్కన ఏమి కనిపిస్తే అలాగే మన పల్లెటల్లో ఉండాలి తెలిసే ఉంటుంది ఆ ఆవు లేకపోతే పశువులు పేడ వేసినప్పుడు ఆ పేడని ఆ చిన్న చిన్న పురుగులు దగ్గు బిడ్డీస్ అంటాం వాటిని ఇలా ఉండాలి చుట్టుకుని తీసుకుని వెళ్తా ఉంటాయి 
అయితే ఒక ప్రపంచంలో మనం ఒక మన శరీరానికి మనం మొయ్యగలే బరువు అని అంచనా వేస్తే అత్యంత శక్తివంతమైన అని కూడా అనుకోవచ్చు అండి వీటిని ఎందుకంటే తమ శరీర బరువుకి ఎన్నో రెట్లు పెద్దదైన ఈ పేడ ఉండాలని తీసుకుని వెళ్తాయి ఎందుకంటే వాటి జీవనానికి ఈ పేడకి ఉంటుంది సంబంధం ఉంది వీటిలోనే గుడ్లు పెట్టి వాటిని ఒక చిన్న హోల్ చేసి పూడ్చిపెట్టేస్తాను మనం చిన్న వీడియో చూద్దాం అది ఎలా చూసుకుని వెళ్తుంది అనేది మా ఫ్రెండ్ ఒక తీసిన వీడియో ఇది అయితే జాగ్రత్తగా గమనించండి జాగ్రత్తగా గమనించండి వెనక కాళ్ళతో ఎలా చూసుకుని వెళ్తుందో చూడండి చూసారు కదా వెనక కాళ్ళ తల తోసుకుని వెళ్తుందో డంగ్ బీడ్లస్ అని ఇవి చాలా ప్రత్యేకమైనవి ఎందుకంటే అదే ఈ డంగ్ అలా వదిలేస్తే దాని మూల కూడా ఈ బేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేసేది ఈ డంగ్ బీడ్లస్ అనమాట అలాగే అవి తీసుకెళ్లి చేయటం వలన ఆ నేల కూడా సారవంతం అవుతుంది అండి ఎందుకంటే ఇది డంగ్ నాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్ అది సారీ ఫెర్టిలైజర్ కింద కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట అలా మొక్కలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది చెట్లకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మీరందరూ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరు ఉమ్మేసినట్టు ఉంటుందండి చెట్టు మీద గమనించారా ఎవరు ఉమ్మేస్తారు అనుకుని చాలా మంది పట్టించుకోరు కథ దగ్గర అలాగే ఉమ్మేసిన చోటు చూడమని కాదు చెట్ల పైన మొక్కల పైన అలా ఉమ్మేసినట్టు ఉంటుంది ఆ అది చాలా వింత అయిన చూడండి ఇక్కడ తాపేస్తారండి కాకపోతే చూసారా మీరు రోడ్డు పక్షం గమనించి ఉంటారో లేదో ఒక చిన్న ఉమ్మూసినట్టు ఉంటుంది దాని వెనకాల ఇంత కాదు అంది అనమాట ప్లాంట్ హోపర్స్ అంటారు ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు వీడియోలో వీడియో మీరు కూడా కావాలంటే స్పిటిల్ బగ్స్ అంటారు వీటిని స్పిట్ అంటే ఉమ్ము కదా స్పిటిల్ బగ్స్ అంటారు అండి మీరు దీని గురించి గూగుల్ లో ఇంకా వెతకచ్చు యూట్యూబ్ లో కూడా ఈ వీడియో ఉంటుంది గమనించవచ్చు మనకు సమయ భావం వల్ల నేను మొత్తం వీడియో చూపించలేదు మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం అనమాట ఇది పట్టించుకోము సాధారణంగా ఇది ఏమైనా చూసారా మీరు ఇలాంటి గుంటని సర్కిల్స్ అనంట ఎవరైనా గమనించారా దానికి ఒక కథ ఉంది ఇది చేసేది వీడియో లింక్ పంపిస్తా ఈ ఇది చేసేది ఈ యాంట్ లైన్ అంటారు దాని లార్వే స్టేజ్ లో దీన్ని సైకిల్ అంటారు సాధారణంగా మనం చాలా రకాలు ఉన్నాయి అవి గుడ్లు పెడతాయి ఆ గుడ్లు లార్వాగా అయినప్పుడు ఇలా గుంటలు చేసి పెడతాయి అనమాట అయితే ఆ గుంటలు నడుచుకుంటా వెళ్తున్న చీమలు ఈ గుంటలో చిక్కుకుంటాయి చిక్కున్నప్పుడు వాటి మీద ఇసుక వేసి వాటిని లోపల లాగేసి తినేస్తాయి అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే పట్టుకుంటుంది ఒకసారి బెడి తీయచ్చు అలాంటి తీమని కాదు ఎప్పుడైనా ఒకసారి ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయులు పిల్లలని తీసుకుని ఎప్పుడైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాంటి గమనించొచ్చండి ఇది చిన్నగా ఉంటుంది చుట్టాక చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అంటే లైన్ అని ఎందుకు అన్నారు ఎందుకంటే యాంట్స్ కదా ఈ సింహం లాంటిది అనమాట అది పట్టుకుని తింటుంది అయితే దాన్ని పూర్తి లైఫ్ సైకిల్ పెద్దగా వచ్చి లార్వా స్టేజ్ పూర్తి చేసుకుని బయటకి వెళ్ళినప్పుడు ప్యూ ఒకసారి మీకు గమనించిన ఇన్స్టిట్యూట్ పక్కల ఇది ఉంటుందండి కనిపిస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు మనం మేడపైకి వెళ్దాం విచ్ ఎస్ గో అప్ టు ద టెరెస్ అండ్ సీ వాట్ ఆల్ బీ కెన్ ఫైన్ మేడపైకి వెళ్తే మనందరికి బాగా తెలిసినవి బాగా పరిచయం ఉన్నాయి డ్రాగన్ ఫ్లైస్ టూ నీగులు అంటాం కదా డ్రాగన్ ఫ్లైస్ అయితే చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ తునిగులు మనకి బాగా కనిపిస్తాయి వీటిని గ్లోబ్ స్కిమ్మర్స్ అంటారు ఒక కీటక ప్రపంచంలో మనకు అందరికీ తెలుసు 
పక్షులు వలస వెళ్తాయని మనకందరికి తెలుసు కదా ఐడియా ఉండి ఉంటుంది కాకపోతే కీటక ప్రపంచంలో అత్యంత దూరం ప్రయాణం చేసి ఆ ప్రపంచం అంతా అంటే అటు కదా దాదాపు అన్ని ఖండాల్లో కన్ కనిపించే గ్లోబ్ స్కీమ్ అనేది ఆ ఇవి ప్రతి ఏటా భారతదేశం నుంచి ఆఫ్రికాకి వలస వెళ్తాయి మళ్ళీ తిరిగి వస్తా ఉంటాయి అనమాట దాని నుంచి మీరు ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చాను ఒక సైంటిఫిక్ పేపర్ దాని గురించి మీరు గూగుల్ కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అవి కూడా చాలా రకరకాల రంగులతో చాలా అందంగా ఉంటాయి మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నాయి కాకపోతే అవి ఇలాంటి కీటక ప్రపంచంలో మైగ్రేషన్ లో ది బెస్ట్ అది చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఇండియా ఆఫ్రికా మధ్య ప్రయాణం అనేది అది ఆకుండా అంటే డాన్సల్ ఫ్లైస్ అంటారు ఈ డ్రాగన్ ఫ్లైస్ లాగానే ఉంటాయి కానీ చాలా చిన్నగా చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నా తెలుగులో ఏమంటారు నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు అండి డ్రాగన్ ఫ్లైస్ అయితే తెలుసు కానీ డాన్సల్ ఫ్లైస్ తెలియదు ఇవి కూడా చాలా ఆకర్షణ రంగులతో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీరు మీ ఇంటి దగ్గరలో ఒక అడవి కానీ చెట్టు అడవి కానీ ఏదైనా ఉంటే అక్కడికి వెళ్తే ఏదైనా సరస్సు కానీ అయితే నీరు పారతా ఉంటే వాటి పక్కన చూస్తే ఇంకా ఆకర్షణమైన రంగులు కనిపిస్తాయి ఇది మీకు పశ్చిమ కన్నుల్లో కనిపించేది క్లియర్ ఫారెస్ట్ వింగ్ అని అంటారు దీన్ని డాన్సల్ ఫ్లైస్ డ్రాగన్ ఫ్లైస్ కంటే చిన్నగా ఉంటాయి జత కట్టినప్పుడు ఇట్లా ఉంటాయి రెండు కలిసి ఇవి జత కట్టుకున్నప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటాయి అనమాట డాన్సల్ ఫ్లైస్ అలాగే డ్రాగన్ ఫ్లైస్ కూడా దాదాపు అలాగే ఉంటాయి చాలా చాలా అందంగా ఉంటాయి మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే చిన్నవి గమనిస్తే కీటక ప్రపంచంలో ఆకర్షణీయమైన రంగులు అలాగే మీకు వాటి పైన ఉండే ప్యాటర్న్స్ అని అనొచ్చు అవి కూడా చాలా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయండి 